Saradrami 24-7 փոխարկում Fast Bankում։ Հայաստանի հանրապետության Վարչապետի աշխատակազմից հայտնում են, որ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երկուրի աշխատանքային այցով մեկնել է Ռուսաստանի դաշնությունը։ Վարչապետը դեկտեմբերի 25-ին այսօր Սանկտ-Պետերբուրգում կմասնակցի եվրասիական տնտեսական բարձագույն խորհրդի նիստին, իսկ դեկտեմբերի 26-ին ապահ ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովին։ Ես հնարավորություն եմ ունեցել իմ եթերներում բազմիցս արտահայտ եմ իմ կարծիքը այս ոյաժի կապակցությամբ եւ նշում եի, որ ըստիս մեծ է հավանականությունը, որ Վարչապետը գնալու է Սանկտ-Պետերբուրգ։ Ցավոք սրտի այդպես էլ եղավ, որովհետեւ ես միշտ բացասական եմ արտահայտվել այդ հերանակարով հերանակարի մասին ինչու աշատ կարևոր հարց հա ոչ մի դեմ չի որ հայաստանը ունենա լավ հարաբերություններ ռուսաստանի հետ ես կարծում եմ սա իրականում մեզ համար նաև հրամայական է բայց ցավոք սրտի այնպես է ստացվել որ x ժամանակահատվածից ու մտավորապես արդեն 10 տարի եթե ոչ ավել հայաստանի եւ ռուսաստանի շահերը սկսել են իրար հակասել ոչ թե նույն շահերը չեն ինչպես դա եղել է ժամանակի 90-ականների սկզբին այլ ուղակի հակասող շահեր են իրարա մեր շահեր են եւ մոսկվայում հայաստանին պատկերացնում են ընդհանրապես որպես մի տարածք որտեղ նրանք կարող են եւ պետք է անեն ամեն ինչ ինչ որ ուզում են եւ իրենց խնդիրները լուծել իրենց իրավիճակային դաշնակիցների հետ ադրբեջանի եւ թուրքիայի հետ այդ տարածքի հաշվին ոչ թե երկրի հաշվին ինքն իշխան այլ այդ տարածքի հաշվին եւ ցավոք սրտի մեր նախքին մեր երկրի նախքին վարչակազմերը քոչարանական սարքսանական ինչու ոչ որոշակի առումով նաեւ փաշինյանական ամեն ինչ հարել են որպես այդ հնարավորությունը մոսկվային տալ հիմա այս պայմաններում մեկնելով մոսկվա գնելեք մեկնելով սանկտ պետերբուրգ Ես եմ կարծում, որ Հայաստանի Վարչապետը կարող է որևէ դրական ակնկալիքներ, կամ ընդհանրապես մենք բոլորս կարող ենք որևէ դրական ակնկալիքներ ունենալ նրա այնտեղի օրակարգից։ Ու պարզ է, որ Պուտինի հետ էլ հանդիպումն է լինելու, լինելու են մնացած այդ դիկտատորական ակումբի անդամների հետ հանդիպումներ։ Մենք նոր պարոն Արշակյանի Արշակյանի հետ խոսելուց նշեցինք, որ սա մեծ հաշվով ապահան գագաթնա ժողովը դա դիկտատորական ակումբ է որտեղ փաշինյանը խորթ է նրա տեղ այնտեղ չէ իրականում փաշինյանը եկել է այդ կա բարակապակցության լավ իմաստով փողոցից նա եկել է իշխանություն փողոցից նա նրան չեն տվել գահը հա ժառանգաբար ինչպես դա արել է օրենակ Ալիևը հա կամ ինչ որ մնացած դիկտատորները նա 40 տարի չի գտնվում իշխանության ղեկին ինչպես օրենակ Տաջիկստանի Ռահմոնը նահագահ Ռահմոնը նա այնտեղ անալիկներ չունի կամ եթե նա գնում է ինչպես շատ լավ նորից նշեց իմ կոլեգան հա իմ գործ ընկեր պարոն Արշակյանը պետք է գնա իր սեփական օրակարգով ու պետք է տարակացնի այդ ակում բայց ասեմ հա իր օրակարգով իր դեմոկրատական մեսիջներով այդտեղ պետք է վախենան այնտեղ նրանից ինչու ոչ կե այնպես անի որ մյուս անգամ իրան այնպես ընդհանրապես չհրավիր են չհրավիր են բարի լավ իմաստով որպեսի նա չգնա այնտեղ վիզա ծրի եւ լսի այն տեսակետները որոնք ինչ որ մի դիկտատոր լուկաշենկո որը ընդհանրապես որին որևէ մեկը ձեռք չի սեղմում այսօր քաղաքակիր աշխարում կա ու սկսի ինչ որ մեզ բան բացատրել հա ասենք փաշինյանին Լուկաշենկոն Փաշինյանին բացատրում է որն է ճիշտը որն է սխալը եւ Փաշինյանը լսում է նրան եւ չէ ասում լսի եղբայր դու ընդհանրապես ով ես դու ով ես դու մի մարդ ես որը չունի լեգիտիմություն ոչ սեփական երկրի ներսում ոչ դրսում դու ռուսերեն այսպես մի բարկը նյուրոկա բաժատն է ես չգիտեմ հայերեն դրա անալոգը որն է կներեք նյուրոկա բաժատի անձնավորություն մարդ որին որևէ մեկը ձեռքը չի սեղմում բայց իր նման դիկտատորներից Պուտինից եւ Ալիևից Եվ այդ մարդը նստում է մեզ ինչ որ բան է բացատրում մեր երկրին եւ մեր երկրի ղեկավարին որը ընտրվել է եւ որը այսօր լեգիտիմ երկրի ղեկավար է Այսպեսի պայմաններում գնալ Սանկտ Պետերբուրգ նշանակում է համաձայնվել այն օրակարգի հետ որը փաթաթվում է մեր վսին եւ որը որևէ ընդհանուր աղերջ չունի 
մեր ազգային շահերի հետ։ Սա հակացուցված է մեզ։ Իսկ ով ասեց, որ եթե մենք չգնայինք, լինելու էր ինչ-որ մեծ ողբերգություն։ Ինչ կարող եք լինել։ Մենք միշտ մորանում ենք, մենք միշտ խոսում ենք վտանգների մասին եւ մորանում ենք հակադաց կողմի մասին։ Արդյոք Ռուսաստանին այսօր ձեռնտու է զրկվել Հայաստանի նման դաշնակցից վերջնական ապես։ Դաշնակցից, որը միջազգային արենայում հանդիսանում է որպես դաշնակից երկիր ամենայն դեպս։ Ռուսաստան այսօր իզգոյ պետություն է։ Պուտինը միջազգային իզգոյ է մեծառումով։ Քաղաքակիր աշխարում նրան որևէ մեկը չի ընդունում։ Եվ Ռուսաստան այսօր երկիր է, որը չունի դաշնակիցներ։ Արդյոք Ռուսաստանին, նույնիսկ այս Ռուսաստանին, Պուտինյան Ռուսաստանին ձեռնտու է կորցնել վերջի դաշնակիցներից մեկին։ Վերջը վերջո նա չի կարող մնալ Լուկաշենկոյի եւ Ալիևի հետ կրկախառնված միայն։ Պետքեն այլ երկրներ, որոնք, որոնց հետ Ռուսաստանը ունենա հարաբերություն է, նա մանավանդ հաշվի առնելով, որ Ռուսաստանը այսօր գտնվում է սանկցիաների տակ, Ուկրաինայի նկատմամ ագրեսիայի հետ եվանքով, եւ Հայաստանը այն փոքր պատուհաններից, սակավ պատուհաններից մեկն է, որը թույլ է տալիս Ռուսաստանին որոշակի ապրանքաշրջանառություն ունենալ քաղաքակիր աշխարի հետ։ Այնպես որ այդ փայտը ունի երկու ծայր, ինչպես եւ ցանկացած փայտ Այնպես չէ, որ մեն մենք պետք է մտածենք, թե ինչ է լինելու, եթե մենք վերջնականապես խզենք Ռուսաստանի հետ մեր հարաբերությունները։ Մենք պետք է կարոցենք Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները, ուզենք թե չուզենք, բայց կարոցենք մեր ինքնիշխանության հիմունքների վրա, փոխադարձ հարգանքի հիման վրա։ Ո՞նց են չափում չա ամեն անգամ Ալիևանին, Պուտինին, նույն ադրբեջանցիները։ Մենք մոռանում ենք, որ ժամանակին կուտկաշենից հայկական կուտկաշենից, որը հիմա կոչվում է Գաբալա, այդ ռադիոլոկացիոն կայանա, Ալիևը ողակի հանեց դուրս։ Հանեց։ Բրանդը ծրեսներին։ Ի՞նչ եղավ դրանից հետո, ոչ մի բան։ Նա ողակի չափալախ ստացան հերթական անգամ իրենց մրթին, նա այն անձնական տեսությունն է, որ իրենց հետ հարաբերությունները պետք է այդպես կառուցել։ Հետո խելոք խելոք եկանդաստեցին, բանակցեցին, եւ դա այնց հետո եկան նոր պայմանատվությունների տադարբեջանի հետ, որի արդյունքում լեռնային Ղարաբաղը մեր հայրենիքի մի մասը Արցախը կիսվեց նրանց մեջ։ Իսկ հետո նվիրեցին իրենց մասը Ադրբեջանին, որը թույլ տվեց, որ նրանք այնտեղ շարունակ են ունենալ ռազմաբազա։ Որովե նոր բան չկա այստեղ։ Ընդհանրապես այդպիսի ռեժիմները, ավտորիտար ռեժիմները, դիկտատորական ռեժիմները, որոնք այսօր կան նույն Ադրբեջանում կամ Ռուսաստանում, նրանք հարգում են միայն ուժը։ Եվ ով ասեց, որ մենք լինելով փոքր երկիր, այդ ուժը կամ հնարավորությունները չունենք։ Մեր քաղաքականությունը պետք է վերափոխվի։ Մենք մեր վախերից պետք է ազատվենք։ Մեր հիմնարար վախը, որը հարուրավոր հարուրավոր դարերի ընթացքում, հա, հարուրավոր ամիա, հարուրավոր տարիների ընթացքում բերվել է մծվել է մեր ուղեղը։ Եթե չլինի ռուսը գալու է թուրքը, ընդդրությունը ռուսի եւ թուրքի միջև է, սուտ է դա չկա այդպիսի բան։ Թֆոբիան մեր գլխից պետք է հանենք։ Միգուցե այդ ժամանակը սկսենք տեսնել մնացած աշխարհը, որը գոյություն ունի։ Թուրքիայից եւ Ռուսաստանից բացի կամ այլ աշխար, մեծ է աշխարհը։ Եվ ընդդրությունը միայն թուրքի ու ռուսի միջև չէ։ Եվ հենց այդ ընդդրության մեջ գտնվելով մենք մեզ մցրել ենք փակողու մեջ, երբ որ մեր ընդդրությունը միշտ մենք ընդդրությունը կատարել ենք այդ երկուսի մեջ։ Գոն է վերջին հարյուրամատների ընթացքում։ Այն օրվանից երբ 1927 թվականին Իրանը Պարսկաստանը վերջնականապես լքեց այս տարածաշրջանը, որտեղ ի դեպ այսօր ցանկանում է վերադառնալ։ Այնպես որ մեր խնդիրները մենք պետք է փնտրենք մեր ուղեղում։ Եվ ես չեմ կարծում, որ այս խնդիրների եւ հարցերի պատասխանը մենք կարող ենք ստանալ վարչապետի այցից Սանկտ-Պետերբուրգ։ Եվ ես չեմ կարծում, որ ինքը կստանա իր պատասխանների հարց այնտեղ, եթե գնա եւ նստի այնտեղ վիզա ծուղ։ Կամ պետք է չգնալ, եթե պետք է այդպես նստես։ Կամ պետք է գնաս եւ թելադրես քոսեփական օրակարգը։ Պետք է փորձես դա անել։ Տեսնենք, ինչ կլինի վաղը, կարծում եմ շատ քիչ ժամանակ է մնացել։ Հուսով եմ, որ ես սխալվում եմ, ես շատ ուրախ կլինեմ սխալվել։ Այս մոտ մոտակա 1 օրվա 2 օրվա ընթացքում ամեն ինչ հերթական անգամ պարս կդառնա։ 